হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তোমাদের জন্য আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি দু হাজার বাইশ তেইশের মাধ্যমিকে রেবিটিয়ের টেস্ট পেপারের বিভিন্ন ইংলিশের পেজগুলো আমি সলিউশন শেয়ার করছিলাম তোমরা অনেকেই কমেন্ট করে জানাচ্ছ যে তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে তোমাদের অনেক থ্যাংক ইউ আর যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলবো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো তাহলে আমি ভিডিও দিলেই তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আলাদা করে আর ভিডিওগুলো খুঁজতে হবে না और जदि आगे पेजर भिडियोगो ना देखे थको तीडियो डेस्क्रिपन बक्स देखो से प्ले लिस्टे लिंक देपर पर पेज वाइज तुम्हारा प्रत्येक भिडियो पे जा सीन आनसिन ग्रामार रिंग सब ही करान आज है चलो तो हमें आजकल भिडियो शुरू करी आज के पाँचो चुवान्न नम्बर पेजे आनसिन ये तुम्हारा पे जा छप्पन्न नम्बर पेजे देखो ये आनसिन जो देव रही है से आगे पूरे मान बोल तर प्रश्न कर कलिम्पंग दार्जिलिंग বুঝতেই পারছো এই লেখাটা দেখে যে নিউজ পেপার রিপোর্টের একটা অংশ দ্য ইনসিসেন্ট রেন ট্রিগার্স ফেস ল্যান্ড স্লাইড অ্যালং এন এইচ টেন অ্যান্ড এন এইচ ফিফটি ফাইভ প্যারালাইজিং ট্রাফিক অ্যালং দ্য হাইওয়ে ফর সেভেন আওয়ার্স অন মানডে মর্নিং সোমবার দিন সকালবেলা ট্রাফিককে একেবারে প্যারালাইজ করে দেয় হাইওয়েতে প্রায় সাত ঘন্টা ধরে ট্রাফিক বিপর্যস্ত হয় যখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের ফলে ন্যাশনাল হাইওয়ে টেন এ ন্যাশনাল হাইওয়ে টেন এবং থার্টি ফিফটি ফাইভের ল্যান্ডস্লাইড দেখা যায় মানে হচ্ছে ভূমিধ্বস হয় কেন কেন ভূমিধ্বস হচ্ছিলো প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিলো তারপরে ধস নামে আর সেই ধস নামার ফলে এই দুটো হাইওয়ের কাছে একেবারে ট্রাফিক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং প্রায় সাত ঘন্টা সোমবার সকালে প্রায় সাত ঘন্টা ট্রাফিক চলাচল বন্ধ হয়ে যায় দ্য এন এইচ টেন ইজ দ্য মেজর লিঙ্ক অফ নর্থ ইস্টার্ন স্টেট ক্যাপিটাল গ্যান্টক অ্যান্ড কালিম্পং ফ্রম শিলিগুড়ি তাহলে শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং গ্যান্টক আসা যে গ্যান কালিম্পং এবং গ্যান্টক যেটা হচ্ছে নর্থ ইস্টার্নের স্টেট ক্যাপিটাল উত্তর পূর্ব ভারতের যে স্টে রাজ্যের যে ক্যাপিটাল গ্যান্টক সেই গ্যান্টকে আসা একমাত্র বড় রাস্তা হচ্ছে এন এইচ টেন সরি শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং গ্যান্টক আসার সবচেয়ে বড় রাস্তা এন এইচ টেন যেটা বর্তমানে প্যারালাইজড হয়ে আছে কারণ কি না ভূমিধ্বস হয়েছে দ্য ল্যান্ডস্লাইড অন এন এইচ ফিফটি ফাইভ ওয়াজ নিয়ার টিনঢোরিয়া ইন খুসরক তাহলে এন এইচ ফিফটি ফাইভ যেখানে ল্যান্ডস্লাইডটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোথাও অবস্থিত না তিনঢোরিয়া ইন খুসেরঙে অবস্থিত দো ডিস ডিসরাপশান ওয়াজ হোয়াইট ওয়াইডস্প্রেড নো কজালটিস হ্যাভ বিন রিপোর্টেড যদিও বা এই যে ক্ষতিটা বা এই ক্ষয়টা ভূমিধ্বসটা অনেকটা জায়গা জুড়ে হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও কারোর হতাহতের কোনো খবর নেই টু ল্যান্ডস্লাইডস ইন আন্ধেরি ঝোড়া নিয়ার কালিঝোড়া অ্যান্ড মংপু ফটক অন এন এইচ টেন হল্টে ট্রাফিক অন দিস ক্রুশিয়াল অ্যাক্সেস রোড টু সিকিম ফর নিয়ারলি এইট আওয়ার্স অন মানডে তাহলে দুটো ল্যান্ডস্লাইড যেটা একটা অন্ধেরি ঝোড়াতে এবং একটা কালিঝোড়াতে হয়েছিল আর মংপু ফটকের কাছে এন এইচ টেন টেনকে এই দুটো যে ল্যান্ডস্লাইড আন্ধেরি ঝোড়া আর কালিঝোড়ার সেটা মংপু ফটক এন এইচ টেনকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিল যেটা হচ্ছে সিকিমে যাওয়ার মেন রাস্তা সেটা স্তব্ধ হয়ে গেছিল আট ঘন্টার জন্য সোমবার দিন মেনি ট্রাভেলার্স ফ্রম সিকিম হু ওয়ার স্ট্রাক ইন দ্য ট্রাফিক স্নার্লস ফর আওয়ার্স মিসড দেয়ার ফ্লাইটস অনেক ট্রাভেলার যারা সিকিমে সিকিম থেকে আসছিল তারা কি হয়েছে না এই যে ট্রাফিক যে যানজট মানে ট্রাফিক যে বন্ধ হয়ে গেছিল রাস্তাঘাট তার ফলে তাদের ফ্লাইট মিস করেছে হোয়াইল দ্য ল্যান্ডস্লাইড নিয়ার মাংপু ফটক ওয়াজ ক্লিয়ার বাই মর্নিং যদিও বা মাংপু ফটকের কাছে যে ভূমিধ্বস হয়েছিল সেটা সকালের মধ্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল দ্য আন্ধেরি ছোড়া রোড ব্লক টুক সেভারেল আওয়ার্স টু ক্লিয়ার কালিম্পং কালি টুক ক্লিয়ার কালিম্পং পুলিশ মেনহোয়াইল আপডেটেড দ্য অল্টারনেটিভ রুটস ভায়া পেশক লাভা অ্যান্ড মাংপু ফর ট্রাভেলার্স তাহলে যদিও বা মাংপু ফটকের কাছে যে ভূমিধ্বস সেটা সকালের মধ্যে পরিষ্কার করা করে ফেলা হয়েছিল কিন্তু আঞ্জলি ছোড়ার যে ভূমিধ্বসের যে ফলে যে চারিদিকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছিলো সেটা কিন্তু অনেকটা সময় লেগেছিল ক্লিয়ার করতে কালিম্পং পুলিশ ততক্ষণে কি করেছিল না একটা অল্টারনেটিভ রাস্তার ব্যবস্থা করেছিল পেশক হয়ে লাভা হয়ে মংপুতে যাওয়ার জন্য যাতে করে ট্রাভেলাররা যেতে পারে ফাইভ আট মুভার্স ওয়ার প্রেসড ইন টু দ্য সার্ভিস টু ক্লিয়ার দ্য রোড পাঁচটা আট মুভারকে সার্ভিসে লাগানো হয়েছিল রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুনামবালাম এস সেড ট্রাফিক রিজিউমড আফটার দ্য ডেব্রিস ওয়ার রিমুভড এই যে ভূমিধ্বস হয়েছিল তার ফলে তো অনেক ধ্বংসাবশেষ তৈরি হয়েছিল তো সেইগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার পরে আবার ট্রাফিক চালা চলাচল শুরু হয় এটা কে বললেন না দার্জিলিং জেলার যিনি ডিএম পুনামবালাম এস তিনি এই কথা বললেন 
আরও কি বললেন না ফ্রেশ ল্যান্ডস্লাইডস অকার ডিউ টু সানডে নাইটস ডাউন পোর অ্যালং এন এইচ টেন নিয়ার করোনেশন ব্রিজ ফলোয়িং হুইচ দ্য হাইওয়ে ওয়াজ ব্লকড কি বলেছে আবার একবার নতুন করে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল রবিবার দিন যার ফলে রবিবার রাতে বৃষ্টি হওয়ার ফলে যার ফলে এন এইচ টেনের কাছে যে করোনেশন ব্রিজ রয়েছে সেটাও কিন্তু ব্লক হয়ে গেছিল হাইওয়েকে ব্লক করে দিয়েছিল হিউজ ডেব্রিজ ওয়ার ডিপোজিটেড অ্যাট দ্য সাইড ফলোইং হুইচ ট্রাফিক মুভমেন্ট হ্যাড বিন অ্যাফেক্টেড ফর আওয়ার্স রাস্তার উপর যেহেতু প্রচুর ধ্বংসাবশেষ জমা হয়েছিল তার ফলে অনেক ঘন্টা ধরে ট্রাফিক চলাচল বন্ধ ছিল বা ট্রাফিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হাউ এভার ট্রাফিক হ্যাজ রিজিউমড ফলোয়িং দ্য এফোর্টস অফ এন এইচ টেন অফিসিয়ালস কপস অ্যান্ড আদার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস যাই হোক এখন বর্তমানে ধ্বংসবাসের সরিয়ে দিয়ে আবার ট্রাফিক নতুন করে চালু হয়েছে এন এইচ টেনের টেনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন কাদের সহায়তা না বিভিন্ন অফিসার পুলিশ এবং লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সহায়তায় সেট পুনামবালাম পুনামবালাম কথাগুলো বললেন তার পুনামবালামকে এটা উনি হচ্ছেন দার্জিলিংয়ের ডিএম আশা করি বুঝতে পারলে তাহলে এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যাডপ্টেড ফ্রম অ্যান আর্টিকেল পাবলিশড ইন দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ডেটেড জুন টোয়েন্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দু হাজার বাইশ সালের একুশে জুন এই লেখাটা বা এই আর্টিকেলটা টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত হয়েছিল মানেটা আশা করি বুঝতে পেরেছ মানে বুঝতে পারলে বলো এবার উত্তরগুলো বলে ফেলো নিজেরাই করতে পারবে প্রথমে রয়েছে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন দ্য ল্যান্ডস্লাইডস ওয়ার ট্রিগার্ড বাই ল্যান্ডস্লাইডস হয়েছিল কিসের জন্য ডিভাস্টেটিং ফ্লাড কন্টিনিউয়াস রেনফল সিভিয়ার আর্থ কোয়েক না ইন ইনসিসেন্ট থান্ডার কন্টিনিউয়াস রেনফল অবিরত অবিরাম বৃষ্টির ফলে তাহলে অপশান বি দ্য ক্যাপিটাল অব দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট মেনসান ডি নর্থ ইস্টার্ন স্টেটের ক্যাপিটাল কে রাজধানী কোন কোন জায়গাটা কালিম্পং গ্যাংটক শিলিগুড়ি না কুচরং গ্যাংটক তাহলে অপশান বি দ্য ল্যান্ডস্লাইডস অকার্ড অনলি অন ল্যান্ডস্লাইড শুধুমাত্র কোথায় হয়েছিল এন এইচ ফিফটিন এন এইচ ফিফটি ফাইভ এন এইচ টেন নাকি বোথ এন এইচ টেন অ্যান্ড এন এইচ ফিফটি ফাইভ বোথ এন এইচ টেন অ্যান্ড এন এইচ ফিফটি ফাইভ দুটো ন্যাশনাল হাইওয়েতে ওপরই হয়েছিল টেন এবং ফিফটি ফাইভ তাহলে অপশান ডি তারপরে দেখো দ্য ল্যান্ডস্লাইড নিয়ার মংপু ফটোক ওয়াজ ক্লিয়ার বাই মংপু ফটোকের কাছে যে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল সেটা ক্লিয়ার করা হয়েছিল কবে মানডে মর্নিং সানডে মর্নিং মানডে ইভিনিং সানডে নাইট মানডে মর্নিংয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেছিল তাহলে অপশান এ নেক্সট দেখো ফাইভ আর্ট মুভার্স ওয়ার ডিপ্লয়েড টু ক্লিয়ার রোড ব্লক অফ পাঁচটা আর্ট মুভারকে ডিপ্লয় বা নিয়োগ করা হয়েছিল রোড ব্লক ক্লিয়ার করার জন্য সেটা কোথায় আন্ধেরি জোড়া কালিঝোড়া টিন টিনঝরিয়া নাকি শিলিগুড়ি আন্ধেরি জোড়াতে তাহলে অপশান এ এরপরে দেখো ডিপোজিট অফ হিউজ ডেব্রিজ অন এন এইচ টেন ওয়াজ ফলোড বাই এন এইচ টেনের উপর যে ধ্বংসবাসের জমা হয়েছিল সেটা কী কারণে হয়েছিল অকরেন্স অফ ল্যান্ডস্লাইড ডিসট্রাপশন অফ ট্রাফিক হেভি ডাউনপোর নাকি মিসিং অফ লাইটস এটা ল্যান্ডস্লাইডের ফলেই হয়েছিল তাহলে এটা হয়ে যাবে অপশান এ এবারে চলে আসব বি এরটাকে ট্রু ফলস লিখতে হবে সাথে সাথে সাপোর্টিং সেন্টেন্স দিতে হবে প্রথমে আছে ইট ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট ল্যান্ডস্লাইডস অকার অ্যালং এন এইচ টেন অ্যান্ড এন এইচ ফিফটি ফাইভ এই প্রথমবার এন এইচ টেন এবং এন এইচ ফিফটি ফাইভে ল্যান্ডস্লাইডটা হয়েছিল এটা হবে ট্রু সাপোর্টিং সেন্টেন্স হবে দ্য ইনসিসেন্ট রেন ট্রিগার ফ্রেশ ল্যান্ডস্লাইডস অ্যালং এন এইচ টেন অ্যান্ড এন এইচ ফিফটি ফাইভ দেখো ফ্রেশ ল্যান্ডস্লাইড মানে প্রথম ল্যান্ডস্লাইড তাহলে বুঝতে পেরেছ এবার চলে আসবো দু এরটা ডিউ টু ট্রাফিক ডিসট্রাপশন মেনি ট্রাভেলার্স ফ্রম সিকিম মিসড দিয়ার ফ্লাইট ট্রাফিক ডিসট্রাপশনের জন্য ডিসট্রাপশনের জন্য অনেক ট্রাভেলার তাদের ফ্লাইট মিস করেছিল এটা হয়ে যাবে ট্রু সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখবে মেনি ট্রাভেলার্স ফ্রম সিকিম হু ওয়ার স্ট্রাক ইন ট্রাফিক স্নার্লস ফর আওয়ার্স মিসড দেয়ার ফ্লাইটস তারপরে দেখো দ্য আন্ধেরি ছোড়া রোড ব্লক ওয়াজ ক্লিয়ার বাই মর্নিং আন্ধেরি ছোড়া রোড ব্লক সকালের মধ্যে ক্লিয়ার করা হয়ে গেছিল এটা হবে ফলস সাপোর্টিং সেন্টেন্সে লিখবে হোয়াইল দ্য ল্যান্ডস্লাইড নিয়ার মাংপু ফটোক ওয়াজ ক্লিয়ার বাই মর্নিং দ্য আন্ধেরি ছোড়া রোড ব্লক টুক সেভারেল আওয়ার্স টু ক্লিয়ার কালিং ক্লিয়ার এতটা লিখবে এবারে দেখো সি এর দাগে এখানে চারটে প্রশ্ন রয়েছে এক নম্বর প্রশ্ন হোয়াট কস্ট ল্যান্ডস্লাইড অ্যালং এন এইচ টেন অ্যান্ড এন এইচ ফিফটি ফাইভ এন এইচ টেন এবং এন এইচ ফিফটি ফাইভের ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল কেন উত্তর লিখবে দ্য ইনসিসেন্ট রেন কস্ট ল্যান্ডস্লাইড অ্যালং এন এইচ টেন অ্যান্ড এন এইচ ফিফটি ফাইভ অবিরাম বৃষ্টির ফলেই এন এইচ টেন এবং এন এইচ ফিফটি ফাইভে ভূমিধ্বস হয়েছিল পরের প্রশ্ন হাউ ডিড টু ল্যান্ডস্লাইড ইন আন্ধেরি ঝোড়া অ্যান্ড কালিং অ্যান্ড মাংপু ফটোক অ্যাফেক্ট দ্য ট্রাফিক দুটো যে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল একটা যে আন্ধেরি ঝোড়া এবং
টু সিকিম ফ্রম নিয়ারলি এইট আওয়ার্স তাহলে আট ঘন্টার জন্য সিকিম যাওয়ার যে মেন রাস্তা সেই মেন রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল এই আন্ধেরি ঝোড়া এবং ফটক মাংপু ফটকের যে ল্যান্ডস্লাইড এইভাবেই তারা ট্রাফিককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল আচ্ছা এবার চলে আসবো তিন নম্বর প্রশ্নে হাউ ডিড কালিম্পং পুলিশ ম্যানেজ দ্য সিচুয়েশান কালিম্পং পুলিশ সিচুয়েশানটাকে কীভাবে ম্যানেজ করে উত্তরে লিখবে কালিম্পং পুলিশ ম্যানেজড দ্য সিচুয়েশান বাই আপডেটিং দ্য অল্টারনেটিভ রুটস ভায়া পেশক লাভা অ্যান্ড মাংপু ফর ট্রাভেলার্স যারা ট্রাভেলার ছিল তাদের জন্য অল্টারনেটিভ একটা রাস্তার ব্যবস্থা করে পেশক লাভা এবং মাংপু হয়ে একটা অল্টারনেটিভ রাস্তা সে রাস্তা বের করে তারা কিন্তু এই সিচুয়েশানটাকে ম্যানেজ করে এবার চলে আসবো চার নম্বর প্রশ্নে হোয়াট ডিড দ্য ডিএম অফ দার্জিলিং সে দার্জিলিংয়ের ডিএম কি বলেছিলেন দেখো দ্য ডিএম অফ দার্জিলিং সেড ট্রাফিক রিজিউম আফটার দ্য ডেব্রিজ ওয়ার রিমুভড দার্জিলিংয়ের যিনি ডিএম তিনি বললেন যে ধ্বংসাবশে সরিয়ে ফেলার পরে আবার নতুন করে ট্রাফিক চলাচল শুরু হয়েছে আশা করি তোমরা প্রশ্নগুলো বুঝতে পেরেছ এবার আমি চলে আসবো গ্রামার সেকশানের ছয় নম্বর দাগের প্রশ্ন ছয়ের দাগের প্রশ্নে দেখো এটা গ্রামার সেকশানে আছে কিন্তু আনসিনের অংশ অংশ তাই আনসিনের সাথেই করাচ্ছি এখানে যে চারটে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ রয়েছে সেগুলোর যা মানে সেই একই মানের ওয়ার্ড আসলে মানে হচ্ছে সিনোনিম তোমাদের বের করতে হবে আনসিন থেকে প্রথমে আছে কন্টিনিউয়াস এটা হবে ইনসিসেন্ট তারপরে ব্রেকেজ হয়ে যাবে ডিসরাপশান তারপরে হচ্ছে পার্সন স্কিল্ড অন ইনজিওড অর ইনজিওড ইন অ্যাক্সিডেন্ট এটা হবে কজালটিস তারপরে হচ্ছে স্টার্টেড এগেন এটা হবে রিজিউমড পাঁচশো চুয়ান্ন নম্বর পেজের আনসিনটা কমপ্লিট হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই পেজের গ্রামার নিয়ে চলে আসবো তোমরা এইভাবে ভিডিওটা ফলো করতে থাকো আর চ্যানেলটাকে যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে আমি প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো যদি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো আর লাইক করতে থাকো ভিডিওগুলো শেয়ার করো কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে থ্যাংক ইউ